প্রিয় দর্শক সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটি নিউজের নিয়মিত আয়োজন বিজনেস লাঞ্চ আমরা আজকে লাঞ্চের অতিথি হিসেবে পেয়েছি অর্থনীতি ও বিনিয়োগ বিশ্লেষক রাশেক রহমানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা আমরা বলছি এবং সেখানে নানান ধরনের অগ্রগতি কাজ কিন্তু হচ্ছে আমরা হয়তো তার খুব একটা খোঁজ খবর রাখি না রাখার চেষ্টা করি না আর রাখলেও সেটিকে রাজনৈতিক ভাবে একটা বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি আমি জানি না এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র বা অন্য কিছু আছে কিনা এবং আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যখন এটি কার্যক্রম শুরু হয় তখন ইতিমধ্যে অনেকেই বলে বলছে বা সেই সময় বলেছে যে এর পেছনে কি বা এই সব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে লাভ কি এটা করে দেশের কি ক্ষতি হবে বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগ এগুলো মানে গরিবের ঘোড়া রোগ ইত্যাদি নানান ধরনের কথা আমি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই কিন্তু সম্প্রতি সময় এগুলো নিয়ে আপনি বেশ কিছু অনুষ্ঠান লেখালেখি আমাদের চোখে এসছে বা আমরা পড়েছি সেটি নিয়ে মানে কি মনে হয় মানে এটা কি গরিবের ঘোড়া রোগ বা কি বলবেন যে গরিবের ঘোড়া রোগ না এটা গরিবকে বাঁচানোর ব্যবস্থা আসলে হচ্ছে কি আমাদের দেশে তো একটা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী আপনার একাত্তর সালের পর থেকেই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে তারা সতেজ অবস্থায় আছে এবং এরা যেটা করে যে বাংলাদেশ যখন একটি ভিন্ন পর্যায়ে যেতে চায় ঠিক সেই সময় তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মানুষের বিভ্রান্তি চলানোর চেষ্টা করে আপনি জানেন যে আজকে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের বিপ্লব সমস্ত দেশে হয়ে যাচ্ছে এই একই একই একটি সম্ভাবনা কিন্তু উনিশশো থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন এসেছিল এবং তখন সাবমেরিন কেবলের যে ব্যাপারটা আমরা নিজেরাই আমাদের তৎকালীন এই কথা বলে বেগম খালেদা জি এটা পরিত্যাগ করেন যার জন্য দেশ কিন্তু বহু বছর পিছিয়ে গিয়েছিলেন আজকে অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা এবং তার সন্তান আমাদের মাননীয় তথ্য বিষয়ক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজের জয় এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে বিপ্লবটা সূচিত করেছেন আপনি দেখবেন গ্রাম ওয়ার্ড ইউনিয়ন প্রতিটা জায়গায় একটা কর্মস্ফিয়া এবং একটা সৃজনীয় শক্তির কিন্তু নতুন সঞ্চরণ দেখা দিচ্ছে ঠিক এমতা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু ওয়ান আমাদের দেশের নিজস্ব মালিকানাধীন প্রথম স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি দুই সালে এখন এই যে কথাটা আপনি বললেন যে আমাদের দেশে যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে দারিদ্র কিছুটা আছে সেই জায়গায় আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইটের প্রয়োজন কি আমি খুবই সিম্পল আপনাকে একটা এক্সাম্পল আমরা যারা টেলিভিশনে টেলিভিশন কর্মী হিসাবে কাজ করি আমাদের তো একটা আগ্রহ থাকবেই স্বাভাবিক এবং আমি আমি আপনার কথা জানাতে চাই যে আপনার এটিএন নিউজ একটি অত্যন্ত স্বনামধন্য টিভি চ্যানেল এবং এর মতো আরও যে টিভি চ্যানেলগুলো আছে তারা কিন্তু বছরে অন্য দেশের মালিকানাধীন স্যাটেলাইট থেকে নিজস্ব সেবা গ্রহণ করার জন্য নিম্নে একশো দশ থেকে বিশ কোটি টাকার মতো ব্যয় করছে এবং যেভাবে আপনার ট্রান্সপন্ডারের লিজ রেট বাড়ছে তাতে করে আগামী দশ বছরের ভিতরে এই খরচটি শুনলে আশ্চর্য হবেন চব্বিশ কোটি টাকা পার হয়ে যাবে সেই অবস্থায় বাংলাদেশের নিজস্ব যদি একটা স্যাটেলাইট থাকে তাহলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর জন্য কত বড় সহযোগিতা হলো কত অল্প খরচে তারা তাদের এই একই সেবা বাংলাদেশের মানুষকে প্রদান করতে পারবে পাশাপাশি ভিডিও ট্রান্সমিশন আপনার বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যত সেবা সেগুলো আজকে যতটা আমাদের জন্য সহজ তার থেকে অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে আপনার ভিসার ডিপেন্ড আপনি দেখেন আমাদের তথ্য প্রযুক্তির এন্টায়ার প্ল্যাটফর্ম ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন অন্য দেশের মালিকানাধীন একটি স্যাটেলাইট তো সেখানে আঠাইশশো কোটি টাকা ব্যয় করে আপনার নিজস্ব স্যাটেলাইট আপনাকে যদি প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে মানে বাঁচিয়ে দিতে পারে পাশাপাশি আমাদের স্যাটেলাইটটা যেই দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশের উপর ভিত্তি করে লঞ্চ করা হবে যেই কক্ষপথ দিয়ে ঘুরবে এই কক্ষপথটি ইন্টার স্পুটনিক নামে একটি সংস্থা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটা স্পেস পার্টনারশিপ ইন্টার ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি সংস্থা তারা এই নেগোসিয়েশনটা করছে অ্যাজ কনসালটেন্স তাতে করে যেটা হবে যে আমাদের উপগ্রহ খুব সহজেই সাউথ এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়া চায়না এবং সাউথ ওয়েস্টার্ন রাশায় এই একই ধরনের সেবা দিতে পারবে তার মানে শুধুমাত্র আমার দেশের গণমাধ্যম এবং অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ সাশ্রয়ী করবে না বরঞ্চ বাংলাদেশের জন্য প্রতি বছর আরও নতুন করে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসবে সেটা একটা নবদিগন্তের সূচনা হলো তো আমাদের দেশে কি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব পাশাপাশি আমাদের এই দেশের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মহাকাশ বিজ্ঞান এবং তা নিয়ে যে আমরাও পারি আমাদের একটা জাতি এটা আবার নতুন করে প্রমাণিত হবে এবং আমাদের একটা নতুন খেলার জায়গা নতুন করে কাজ করার জায়গা তৈরি হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি জানবেন যে আমাদের দেশ যখন জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত হলো আমাদের দেশের স্বাধীনতার পরে তখন 
ITU नाम वो एक टी संस्था जेटी जेनेवा स्विट्जरलैंड ता दर हेड ऑफिस शेखने बाय डिफ़ॉल्ट एस बीइंग ए इंडिपेंडेंट नेशन अपने शादी इन देश से भी एक टी कोक्को पद पावर पता है कि दुखजनक लोग सोते जे आमदे शादी नो ता विरोधी शक्ति पुष्टो जैसे अब सरकार आते दिन दरेश चे तादेर अपोतोत पुरते ही बोलूँ बा अपोतोत पुरते ही बोलूँ आग्रह ही चिला लगा रहता है आग्रह होता है कर बाता रहता है ना मतलब शेही जगह टीजे वो निकटी विषय एवं मतलब तीन हजार कोटी टाकर का था हमने शून्य एवं ऐसे मोहित आते किंतु तो हम पुरी शिकार भाव हमारे निश्चय अपने वो ने था कर का था जे तीन हजार � एक दम टेलीविजन देखें बोचें तादेव जो नेट बोलते जाए जब ताहले एक तो होलो जो आमला सेट लाइट टी बेबार कोट ची जी एक थे के आर की की ऑर्थोनिटी शुभिदा बांग्लादेश में आमी उइ जगह जाते चलाम जब ए जे मिस्टर सोफी के चोद्री और सम्भव गैनी स्मार्ट इंडिविजुअल उन आसान कथा है चोनी इंटरस्पेस जे इटा सुधु निजेश्वर सैटेलाइट थे के जहाँ हम आए कोर्बो बा सात्रो कोर्बो इस जगह तो तो गया लोई सबसे मज़ा विषय होते हैं शादी इंडस्ट्री में जे कक्कपट्टे हमारे के दवा हुए चिलो शेटा तो हम ला हरी अच्छी बेदखल हुए गए थे उन लोगों ने एक तेज़ बाहर कर चें आज के जॉन इंडस्ट्री शेख हसी पौधेलिश बहुत सुरक्षित हैं। शेटा थी के आपने पुत्र नहीं होता एक टा आयर उत्सव तुरी होएगा लो, शास्त्रीय उत्सव तुरी होएगा लो, देश तोत्तो प्रोजेक्ट दिख दिए, अपन सैटेलाइट प्रोजेक्ट एक ये गलो एक था, पाशा पर शेज़ जेटा बाय डिफ़ॉल्ट आमद था कर कोता चिलो, कि दो जो बोलूँ बंगबंधुग्रह केंद्र तो व्यवहार करब विशाल स्पेस फाका टेलिवेशन चैनल Anybody and whoever has the need to broadcast, disseminate, there are shockly behavior for the world. So the TV channel, it can be a community. After the end, Jokon, after the Nijasho satellite, where Jabe, Tokon, Eja, Tar, Dye, Tene, Amra, Cable, Dekhi, by internet and line, Tar, Dye, Tene, Nye, Jai. ये जाऊँ तो वाईफाई कनेक्शन है पूरा जिन्स टेट तक तो पूरी 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 बर्तन है सामने चला रहे हैं अब आप लोग जैसे कहने कुशी जैसे कहने हम लोग कनेक्शन पावे ना रिमोट एरिया रिमोट एरिया तो पावे छोटा एक टा बॉक्स बोल शेड दिलन शे एक टा बॉक्स है टीवी एक टा बॉक्स है इंटरनेट वो एक टा बॉक एवं एवं मानवीय पुधन मंच एवं तार संतान साधु बादे जो ए जिन्स से देखते बर्चन इटर जो न तो हमारे साधु बाद जानो था एवं देखो अमी 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 जो देखते मने करी थी वॉल बैंक के एक टिशु में क्या जोखन बागों में तो ए सटेलाइटे बांग्लादेश शॉट का जाबे की जाबे ना बा और और तो लोग निको बे की को बे पालता जुकती जुकती था कि मुझे शेष शुमार कर बीटीएस से चेयरमैन चिलन जी आप भाई अमी ऐसे तो दशम के तार तार को तो शरण करी थे मुझे तीनी बोले चिलन जैसे कि खाने दूर घटना लगता रिस्क था कि जब मैं जोकन कक्षो पोते इसे सटलेटी उच्चापुन कर बो तो खुन जुदी विश्वरूप घटे ताहले किन तामारी है किंतु अमी बोलते चाची जी शॉकोल जो कि पेरी है शेटी अखंड बास्तो बतार मुख देखते हैं एवं जी कथा टी आपने बोल चलन जे अम्रा जीडीपी ते जुदी अमर इंटरनेट ब्रॉडबैंड टेल लाइन बारे ताहले शेटर मरे एक ता रेशियो आचे शेरी रेशियो बारे एवं एट एट ता एकांक का जी जीडीपी पांच गुन चार गुन सात गुन बारा एक ता जी बांग्लादेश के जीडीपी हाँ पे पूनो शोलो शत ओ जीडीपी डेफिनेटली आप बर्त तो अमी आपके जिता बोल लाम जो जोखने आपने जो सेट ऑफ बॉक्स एवं जोखने � जे जे ही जगह ज्योग्राफिक लोकेशन है जो ना आपने सर्विस पोषण तो बर्चन ना आपने निजेश्वर सर्टिलेट थकर कारण आपने कोट तो बर्चन तब उनके नोट ने एम्प्लॉयमेंट एवं आपने आपना बिजनेस आपना रेवेन्यू मॉडल जो कहन कॉस्ट रिडक्शन कोट चन तो कहन इट गिव्स यू हाईर प्रॉफिट हाईर प्रॉफिट मींस हाईर अर्निंग रिटेंशन 
এবং হায়ার আর্নিং রিটার্নস আমরা হচ্ছে মোর ইনভেস্টমেন্ট সো তা তো বটে এবং আরেকটা জিনিস জাস্ট আপনাকে বলতে চাই দেখুন আজকাল স্যাটেলাইট লঞ্চ করার ব্যাপারটা অসম্ভব প্রফেশনালিজমের মধ্যে দিয়ে করা হয় ইটস নট যে বাংলাদেশের উপর থেকে একটা স্যাটেলাইট উড়ে যাবে বিশ্ব হলে আবার ঘরে এসে বলল না ইদার দিস স্যাটেলাইট ইজ গোইং টু বি লঞ্চ ফ্রম নর্থ আমেরিকা আমেরিকা থেকে অর ফ্রম সাউথ আমেরিকা অর ফ্রম সাম अदर লোকেশন এন্ড অল দিস থিংস আর ডেলট উইথ বাই এক্সট্রিমলি প্রফেশনাল কোম্পানিজ আপনারা এই স্যাটেলাইটটা থাকবে 23600 মাইল উপরে সো একটা লঞ্চ আপ টু 23600 মাইল ইট রিকোয়ারস মিলিয়ন্স অফ ডলারস ওরাও তো একটা প্রফেশনাল কোম্পানি আপনি তো এটা এমন না যে আপনি ঘরে ঘরে ঢুকলেন একটা করে কাপড় বা শার্ট কিনলেন ইটস এ ভেরি স্পেশালাইজড ইন্ডাস্ট্রি সো রিস্ক যে কোনো কাজে আছে থাকে থাকতে পারে বড় কাজ করলে রিস্ক একটু থাকবে আমি মানে জার্মানির একটি উদাহরণ আমি আপনাকে দিতে চাই যে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানে যখন মানে জার্মানি নাৎসি এই বিষয়গুলো নিয়ে মানে নাক শিট কাশিট কি চলছে যে জার্মানি কি আমরা গুরুত্ব দিব কি দিব না এবং তখন দেখেছি যে যে 49 50 51 সালের দিকে তারা কিন্তু এই টোটাল মানে মহাকাশ মহাকাশের স্পেস এবং সেই ব্যবসা এবং আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে যে প্যাস্টেন্ট বলে একটা কোম্পানি তখন কিন্তু তারা বলে দিল যে ভবিষ্যতে জার্মানি সেটাকে ডমিনেট করবে ইউএসএ ডমিনেট করবে রাশিয়া ডমিনেট করবে এবং তখন যদি তারা এই বিষয়টি বুঝতে পারে এবং আমাদের সঙ্গে তো যোজন যোজন দূরের পার্থক্য এবং এর প্রেক্ষিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কতটা অগ্রসর হবে আপনার কাছ থেকে শুনবো আমি তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি নিতে চাই প্রিয় দর্শক নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি থাকুন এটি নিজের সঙ্গে দর্শক আমরা তো জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের বাকি অংশ দেখার জন্য বিরতির আগে যেই জায়গাটিতে ছিলাম যে পঁয়তাল্লিশের যুদ্ধের পরপর জার্মানি যেটা ভেবেছে সেটা আমরা ভেবেছি পরে এবং তারপরও সমালোচনা আছে কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে একদম পরিষ্কার করে এই কথাগুলো মানুষকে বলতে হবে কারণ বড় ভীষণ বড় চিন্তা না হলে দেশ এগোয় না মাহাতির মোহাম্মদের সেই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথমে আপনার আপনার অনুষ্ঠানে আমি আগে অনেক সময় বলেছি দেখুন প্রতিটা কাজের প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রি একটা পিপিএফ থাকে প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার উৎপাদন সম্ভাবনার সীমারেখা এই স্যাটেলাইট লঞ্চ হওয়া মাত্র আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশে যদি আমরা ধরি যে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার এক্স মানে লেটসে ডিজিটাল বাংলাদেশের মধ্যে প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বছর লেটসে আট পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট বা দশ পার্সেন্ট যেমন একটা ফিগার জন্য পিক করি দ্য মোমেন্ট দিস স্যাটেলাইট ইজ গোয়িং টু বি লঞ্চড আমাদের পিপিএফটা কিন্তু শিফট করবে এবং আমাদের পিপিএফ শিফট করা মানে হচ্ছে এটাকে কোয়ান্টিফাই করা তো কঠিন এক্সিস্টিং যে প্রবৃত্তি আছে তা বাই মেনি ফোল্ডস বেড়ে যাবে যেটা কোনো দিনও নিজস্ব স্যাটেলাইট না থাকলে করা সম্ভব ছিল না অর্থাৎ আপনি একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকে ঠেকে যেতেন আপনার লিমিট ওয়াজ ওনলি আপ টু দ্যাট পয়েন্ট ওই লিমিটটাকে ভেদ করে আনলিমিটেড একটা পর্যায়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু নিজস্ব স্যাটেলাইটটা লঞ্চ করা এবং এই কথা তো সত্যি অলরেডি আপনার ইউএসএ আমেরিকা এবং ফর দ্যাট ম্যাটার ইভেন রাশিয়া এবং ইউরোপিয়ান যারা স্পেস অথরিটি আছে তারা every year they are making billions of dollars just by doing payload business payload business ta hocche je je kono beshorkari protishthan ba sarkar theke tader jokhon je requirement tar ekta satellite ekta space ekta transponder ba ekta trans bishoy jonno ekta jayga they are leasing it out so people are making money out of it ebong sobche gorber bishoy ami bangali hishebe jeta bolbo je bangladesh 2017 sale ei prithibite একটি ডিফারেন্ট নতুন ক্লাবের সদস্য হতে যাচ্ছে যেখানে থাকবে আমাদের নিজস্ব আমাদের যে সমুদ্র সীমা রেখায় অসম্ভব রকমের সেই প্রাচুর্য বা সম্পদ সেটির জন্য আমার কোনো না কোনো স্যাটেলাইট কোম্পানিকে আমার নিতেই হবে ভাড়া নিতেই হবে যে আমার গবেষণার জন্য সমাধান করেছি তাহলে এখান থেকে কি আমরা বেনিফিট পাবো না এটাই মজার বিষয় আপনি যেহেতু কথাটা তুললেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রজ্ঞাটা কিন্তু ওই জায়গাতে অর্থাৎ আমরা এই সাড়ে উনিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা জেতার আগেই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর জন্য কি কি করণীয় এটা বুঝতে পেরেছিলেন যার ধরুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিটং বিশ্ববিদ্যালয় দুই জায়গায় কিন্তু ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে নট অনলি দ্যাট এই সাড়ে উনিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের সার্ভে করার জন্য যে স্পেশালাইজড বিশেষ ধরনের জাহাজ প্রয়োজন যেখানে গবেষণার সব ইকুইপমেন্ট সেটাও কিন্তু প্রকিয়োর করা হয়েছে পাশাপাশি 
এই যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এটা বর্তমান সরকার এবং আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী একদম পুরোপুরি ভাবে বিদ্যমান এবং সেভাবে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন আমি শুধু একটা জিনিস আমরা বলতে চাই আজকের অনুষ্ঠানটা আপনি আমাকে দেখে দেখেছেন আমি খুব কৃতজ্ঞ এই কারণে যে গত 90 95 দিনের যে নাশকতা সন্ত্রাস ভিত্তিক পেট্রোল বোমায় মানুষকে দগ্ধ করে মেরে ফেলার যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল তাদের প্রতি আমি সিম্পাথি এবং আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দুঃখ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বলতে যাচ্ছি যে সত্যিকার অর্থে এই দেশে যখনই কোনো যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ব্যাপার ঘটে যায় কোন না কোন ভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক একটা অপশক্তি সেটাকে ধামা চাপা দিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু কাজে লিপ্ত হয় এবং আজকে আপনার টিভির মাধ্যমে আমরা যে এই বৈপ্লবিক একটা ব্যাপার তুলে ধরতে পারছি জাতির সামনে আমি আবারো আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা মানে এটি যে অনেক ঠিক আবার আমরা ব্রডকাস্ট নিয়ে কথা বললাম গবেষণা নিয়ে কথা বললাম যে এই স্যাটেলাইটের অন্যান্য বিষয়গুলো বা আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশ এমন একটি ক্লাবের মেম্বার যেখানে সবাই সচরাচর করতে পারে না এরকম একটি দেশ বা আমি যদি আমাদের উপমহাদেশের দিকটি পর্যালোচনা করি এই উপমহাদেশে ভারত তাদের মানে সেই স্যাটেলাইট পক্ষপাতে আছে সেটি তারা করেছে পাকিস্তান চেষ্টা করে যাচ্ছে ভারতের Satellite Bangladesh is a very good thing. We have to do this. 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 We have আমাদের অরিজিনালি পাওয়া যে কক্ষপথ সেখান থেকে আমরা আমরা পাই এবং প্রয়োজনে তোমরা ভাড়া নাও যেমন আমরা ব্যান্ড ইউজ আপনি করছি ভারতে মানে সেটা হতেই পারে এটি যেমন একটি চিত্র আরেকটি চিত্র হচ্ছে যে মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনটি আরো গতিশীল সেখানে কিন্তু পরিষ্কার চিত্রটি আছে যে জিডিপি তে 2 থেকে আড়াই শতাংশ যুক্ত হবে তাহলে কি সেটা আমি ধরবো না আড়াই থেকে ওটা তো যুক্ত হবেই পাশাপাশি আরেকটা সম্ভাবনা চিন্তা করুন আজকে বেশিরভাগ মোবাইল টেলিফোন কোম্পানি তো বাঙালির দ্বারা ওন না বাঙালি এটা ওন করে না কেন ফর মেনি রিজনস শুধুমাত্র আপনার সম্পদ থাকলে তো হলো না অর্থ থাকলে হলো না অন্য যত ফ্যাক্টর সব ফ্যাক্টর তো আপনার সহযোগিতা লাগবে বা সেগুলার अवेलेबिलिटी লাগবে বাই লঞ্চিং ইওর ওন স্যাটেলাইট টুমারো আপনি কালকে দেখবেন যে আপনার মতে আমার মতে একজন বাঙালি ভাই হয়তো বা বাইরে থাকা একটি মাল্টি বিলিয়ন ডলার টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লঞ্চ করে ফেলতে পারে মাল্টি বিলিয়ন ডলার মিডিয়া হাউস লঞ্চ করে ফেলতে পারে এটা তো সেই সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করার জন্য এই পদক্ষেপ আমি শুধু টেলিফোন ইউজ করব না আমি টেলিফোন সার্ভিসের মালিকও তো হব আমি শুধু টিভি দেখব কেন আমি টিভি সার্ভিস প্রোভাইড করে এই ধরনের একটা বিশাল প্ল্যাটফর্মের মালিকও তো হব তাই না শুধু একটা চ্যানেল চালাবো কেন ওয়াই নট আই বিকাম লাইক ফক্স ওয়াই নট আই বিকাম লাইক স্কাই ওয়াই নট আই বিকাম লাইক এনি আদার বিগ টিভি নেটওয়ার্ক যার একটা নেটওয়ার্কে আন্ডারে আশি নব্বইটা আপনার ইয়ে এবং চিন্তা করেন আজকে ইন্ডিয়ান যে চ্যানেলগুলো আমাদের টিভিতে দেখা যায় বা অন্যান্য বিদেশি যে টিভি চ্যানেলগুলো দেখা যায় তারা তো কেউ আমাদেরকে কোনো রেভিনিউ দিচ্ছে না আপনার যখন নিজস্ব স্যাটেলাইট হয়ে যাবে আপনি ডাউনলিংকটা যখন ওখান থেকে করবেন তখন তো অটোমেটিক্যালি ইয়োর গভর্নমেন্ট আপনার সঙ্গে আমাদের এটা তো যেভাবেই দেখেন না কেন ওই প্রমিথিউস গ্রিক মিথোলজিতে যেমন মানুষকে আগুনের সাথে পরিচিত করেছিল আমাদের জন্য আমাদের স্যাটেলাইটের ঘটনা তো তাই আসলে মানে আরেকটি জিনিস মানে আমার কাছে যেটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় থাকে যে আপনি জানেন যে ফ্রিল্যান্স যারা কাজ করছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ সরকার বা ডিজিটাল বাংলাদেশ অনেক ব্যাপার আছে যে আর্নিং এন্ড লার্নিং প্রজেক্ট এবং গ্রামের মানুষেরা বা গ্রামের যারা একটা ল্যাপটপ চালাতে পারে তিনি সেখানে বসে নিউজিল্যান্ডের একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি লিস্ট গুলো এখানে বসে করে দিচ্ছেন ফ্রিল্যান্সিং আমরা বলি এবং এই ফ্রিল্যান্সিং যারা করছেন একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে কানেকশন নেই তারা কিন্তু করতে পারছেন না কিন্তু আমার যদি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে মানে পরিষ্কারভাবে কাজ করতে শুরু করে সেদিন থেকে কিন্তু আমরা একেবারে সুন্দরবনের গহীন অরণ্য থেকে বসে যে কেউ এই কাজটা আমি কি একটু টারশিয়ারি লেভেলের ফ্রিল্যান্সিং এ যাব ধরেন আপনি যে ফ্রিল্যান্সিং এর উদাহরণটা দিলেন এটা কিন্তু খুব সাবসিস্টেন্স লেভেলের ফ্রিল্যান্সিং একেবারে প্রথম পর্যায়ের আপনি যদি আরো টারশিয়ারি লেভেলে যান তাহলে আপনি চিন্তা করুন বাংলাদেশের ছেলেমেরা তো অঙ্কে খুব ভালো বিজ্ঞানও খুব ভালো যে ছেলেটা আছে কানেকটিভিটি নাই সে কিন্তু তার যে ম্যাথমেটিক্সের যে পারদর্শিতা এটা কিন্তু সে পৃথিবীকে উপহার দিতে পারছে না ওয়ান্স ইউ কানেক্ট দ্যাট বয় উইথ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড এনি কাইন্ড অফ ডিসাইফারিং এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম মিটিগেশন ওই ছেলেটার কলমের খোঁচায় তার কম্পিউটারের মধ্যে দিয়ে তো হি ক্যান পার্টিসিপেট সো দ্যাট ওপেন্স আপ এ নিউ ডোর অফ ফ্রিল্যান্সিং 
সো শুধুমাত্র মানে আমরা একেবারে প্রিমিটিভ ফর্মের যে ফ্রিল্যান্সিং হবে তা না মানে আরো টার্সি লেভেলের আরো হায়ার লেভেলের ফ্রিল্যান্সিং এর দরজা খুলে যাবে সো বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা একটাই আহ্বান জানাবো যে 2017 সালে আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আমাদের দেশে নতুন প্রজন্মের উচিত হবে যে বঙ্গবন্ধু 1 বঙ্গবন্ধু 1 তাদের জন্য কি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে এটা তাদেরকে আজকে থেকেই এখন থেকেই এক্সপ্লোর করা শুরু করতে হবে এবং তাদেরকে মনস্থির করতে হবে যে বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে প্রবৃদ্ধি বলুন উন্নয়ন বলুন সমৃদ্ধি আনয়নে বলুন আমরা কিন্তু আর এখন অন্যের উপর নির্ভরশীল না আমরা নিজেরা নিজেদের গতিতে আগাচ্ছি এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি প্রায় বলে থাকি যে আপনি অর্থনীতি বলুন সমাজনীতি বলুন বা যে কোনো বিজ্ঞান নির্ভর গণিত নির্ভর ইকুয়েশন সমীকরণের কথা বলুন সেখানে সবকিছুকে আপনি সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবেন একটা জিনিসকে করা যায় না দ্যাট ইজ লিডারশিপ লিডারশিপের পিছনে কোনো এক দুই তিন চার কোনো সংখ্যা বসানো যায় না আজকে বি আর লাকি যে জয়ন্তী শেখ হাসিনার মতো একজন আনইল্ডিং রিজলভের লিডার আমরা পেয়েছি যার নেতৃত্বে সমস্ত দেশ জল স্থল অন্তরিক্ষে আমাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে যাচ্ছে এবং আমরা আরও লাকি এটা আপনাকে বলতে হয় যে সজীব বাজের জয় আপনি তেতাল্লিশ বছরে বাংলাদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখবেন যে কোনো সরকার প্রধান কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের ছেলে আজ অবধি নিজে যেই লেখাপড়াটা শিখেছেন সেই লেখাপড়া প্রয়োগ করে মানব কল্যাণে বা একটা দেশের মানুষের জীবনকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা কিন্তু রাখতে পারেনি একমাত্র তিনি আইটিতে লেখাপড়া করে এসেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণাটা আমাদেরকে দিয়েছেন পাশাপাশি আজকে বঙ্গবন্ধু এক it is turning into a reality amra ekbare shesh porjoy chole eshechi rashid rahman ei digital bangladesh er nirbachon istihare jokhon chilo tokhon kintu eti nana dhoroner ekta thatta tamasha je digital analog ei dhoroner alochona ba base cholar pothe ei rasta kate amra hor hamesha i shuntam du bochor por manush kichuta bojhar chesta korlen ba aro du bochor por kichuta upolobdhi korar chesta korlen erokom tarpor jokhon sakkhat dekhlen je sob shohoj kaj kore जैगाक्रियता चेस्ट कर অনন্তকাল চলতে থাকবে যতদিন বাংলা থাকবে এটি যেমন সত্যি এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অর্থনৈতিক যে কর্মকাণ্ড সেটি শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এমন একটি কথা পণ্ডিতেরা বলছেন বিশ্লেষকরা বলছেন আপনি কি বলেন তা তো বটে কারণ আমাদের জয়ী হওয়ার যেটা ব্যাপার সেটা তো আমরা বহু আগে থেকে প্রমাণ করে আসছি আমাদের কোনো কাজে আমরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইনি যখনই আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছি আপনি বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যখনই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি যখনই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি আমরা গণতন্ত্র পেয়েছি যখনই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছেন আজকে যে কোনো লোকের সাথে কথা বলেন যিনি সমালোচনা করেন বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাকে আপনি বলুন যে চলুন আমরা দশ বছর পিছিয়ে যাই সেও কিন্তু রাজি হবে না সো বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যাজ এ নেশন আমরা যে অদম্য জাতি এটা আমাদের একাত্তর সালের প্রজন্ম যেমন ফিল করতেন মাঝখানে একটু কনফিউশন আমরা একটু ডিলিউজনাল হয়ে গেছিলো আমরা ডাইলিউটেড হয়েছিল বাট এখনকার যে প্রজন্ম they fully well understand and realize mm-hmm. je bangladesher shadhinotay jara bishwash kore bangladesher ostitte jara bishwash kore taderke sathe niye ei chinta ta ke mathay dharon kore egonor moddhe dei amader sottikar mukti sottikar shadhinotay ashadharon amra ekebare shesh porjay rashik rahman ami onek onushthan apnar shonge korechi kintu amar kache ajker ei onushthan ti onno rokom mone hoyeche ami jani na dorshok ke kemon lageche ebong asha kori je ei bishoy gulo niye abar o amra मन कर